Završetak rata označio je i kraj postojanja satelitskih država poput nezavisne države Hrvatske, ali i okupatorske vlasti na područjima bivše kraljevine Jugoslavije. Zajednička država tri naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca, obnovljena je, ali sa velikim razlikama. Više se nije govorilo o jednom narodu sa tri imena, već je priznato pet naroda. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci i Makedonci, a kasnije i muslimani. Takođe priznavalo se postojanje brojnih nacionalnih manjina. Što se tiče samih muslimana, opet nije ono što je počet u 1943. godine i samim Bosne i Hercegovine, koja je imala izgleda da bude u potpunosti izjednačena sa drugima i samim muslimani se faktički da budu priznati kao narodi, tamo se i pominjao i u zavno bih u javnoju. Realnost posle drugog svjetskog rata je pokazala drugačije i tek će negdje krajem 60. i početku 70. godina doći do potpune afirmacije muslimana kao nacije. S druge strane je tekao jedan proces približavanja i dosta ekonomskog prosperiteta, kulturnog uzdizanja, da znamo da u Bosni i Hercegovini prije socijalističke gostavljenje je bilo univerziteta, to se širi, znači ljudi se približavaju, kultura življenja je promijenjena, pa sezoni bivših mahala koji su postajali u predstavnim periodima, prelazi u stambene zgrade gdje su ljudi opet postajali bliži i bliži i onda iznenada i sve izgledalo da će to izgledati dobro, da se ljudi približavaju. Komunistička partija Jugoslavije je bila izgrađena po modelu Komunističke partije Sovjetskog saveza i samim tim bila je jedina dopuštena politička stranka. Nadzirala je i upravljala celim društvom. Mitska herojska prošlost i mit o svetloj budućnosti služili su kao svetinje u koje se nije smelo dirati. Nasuprot tome, brži napredak na društvenoj lestvici bio je moguć samo za članove Komunističke partije. Svetitelji su ostali samo na freskama, ikonama i statuama unutar crkava, a njihova nekadašnja mesta zauzeli su partizanski heroji, predratni pali komunisti i svi novi heroji posleratne obnove. Njihova mesta počeli su da zauzimaju Tito, partijske vođe i narodni heroji. Komunisti su pokušali stvoriti jedan novi koncept nacionalne države. Naciju koja je bila sastavljena od mnogih nacija, nekakvu federalnu državu, Savez, više tih grupa kojima je priznata nacionalnost. I ona je međutim imala mitove koji su iznikli iz drugog svjetskog rata, svoje utemeljuće mitove kao i svaka nacija. To je bio nekako početak, to nekako epsko vrijeme za Titovu Jugoslaviju. I glavni su mitovi, ja sam u stvari to nazvao civilnom religijom titoizma. I pokušao sam objasniti da nije komunizam u bivšoj Jugoslaviji bio cijelo vrijeme održavan s silom. Nego je na određen način bio legitiman jednim dijelom zato što su ti mitovi uspjeli naći put do masa, bilo kroz ulogu države, bilo kroz indoktrinaciju školi, bilo kroz partizanske filmove, poeziju. Osim stvarnih heroja, mnogi su bili izmišljeni da bi se i deca u najranijoj dobi vezala za ideje komunističke partije. Sigurno najpopularniji likovi za niži uzrast su bili mali neustrašivi partizani Mirko i Slavko, junaci stripa koji je imao najveći tiraž u Titovoj Jugoslaviji. Mirko i Slavko su sa lakoćom i poletom uništavali često brojnije neprijateljske vojnike. Strip od dva dječaka partizana Mirko i Slavko stekao je ogromnu popularnost 60. i 70. godina u socijalističkoj Jugoslaviji. Sama ideja da se proslavlja Titov rođen dan ili simbolično nošenje štapete i simbolično, zapravo simbolično nošenje drvene palci koja se onda na simboličan način prebacivala iz ruke u ruku i tako kružila po cijelu Jugoslavi upravo svjedoči o ovom kultu. Da bi se 25. maja na Titov rođen dan predala drugu Titu uz čestitke omladine cijele Jugoslavi. Decentralizacija zemlje je dobila oblike suprotne onome što je želela. Poremećajem ravnoteže između centra i republika, generiran je nacionalizam u svim delovima zemlje. Stare nacionalne ideologije, potiskivani istorijski događaji, počeli su da izranjaju raspaljujući strasti. Jedinstvena jugoslovenska ideologija je počela da se ubrzano gasi. Heroji antifašističkog otpora prikazivali su se 90. godina kao zločinci, a njihova uloga u istoriji krivotvorinom i manipulacijom komunističkog totalitarizma. Nasilnom promenom slike prošlosti tokom 90-ih, podjednako nekritički i brutalno, od strane novih nacionalnih elita, oduzet je legitimitet komunističkoj partiji koji je prisvojila nakon drugog svjetskog rata. 
da bismo prosto ilustrovali tu mitologiju koja nastaje o jednoj ličnosti kakve je Josip Broz Tito, možda možemo da kažemo da je učbenicima koji su pisani početkom 80. godina, u vreme kada je Broz neposredno otišao sa ovih prostora i sa životne scene, u toj učbeničkoj literaturi Josip Broz Tito je bio ličnost koja se najčešće pojavljivala, uvek u pozitivnom kontekstu. Da bi smo došli u situaciju negde sredinom 90. godina da je Josip Broz Tito ličnost koja se u hrvatskim učbenicima i u srpskim učbenicima spominje samo dva puta. Ukidanje i razaranje zajedničke prošlosti značilo je gubitak jugoslovenskog identiteta, solidarnosti, pamćenja i svega ostalog što je decenijama posticalo integrativne procese. Još jednom u istoriji južnoslovenskih naroda Istraživanje i izvori ustuknuli su pred tumačenjima koja su oživjela stare mitologije. Društvo se ponovo vratilo u prošlost. Mislim na te, zemljamo!